Die Grafikkarte ist das Bauteil eines Computers, welches für das Berechnen von Grafiken und Bildern und die Ausgabe von Bildsignalen verwendet wird. Unter den Grafikkarten gibt es drei verschiedene Varianten. Die Onboard-Grafikkarte, die als Chip auf dem Mainboard vorhanden ist, die sich auf dem CPU befindende APU und die Grafikkarte im Steckkartenformat, welche in Laptops und Standcomputern verbaut wird. Die beiden ersteren Typen sind leistungsschwächere Varianten. Verwendet man einen PC beispielsweise nur um Texte zu bearbeiten oder um im Internet zu surfen, so reichen diese vollkommen aus. Ressourcenhungrige Videospiele oder Bild- und Videobearbeitungsprogramme benötigen jedoch eine viel größere Rechenleistung, welche ihnen nur die Steckkarten Grafikkarten bieten können. Diese Steckkarten Grafikkarten wurden früher über Schnittstellen wie AGP und PCI an das Mainboard angesteckt. Heutzutage werden jedoch meistens PCI Express Schnittstellen verwendet, die je nach Versionstyp verschiedene Datenübertragungsraten zulassen. So besitzt eine PCI Express 3.0 Schnittstelle insgesamt 16 Datenleitungen, wobei jede Datenleitung Daten in zwei Richtungen zulässt. Über eine solche Leitung können 8 GB pro Sekunde übertragen werden. Die Grafikkarte gilt als die stromhungrigste Komponente des Computers. Sie ist sogar so stromhungrig, dass manche Modelle zusätzlich zu dem Strom, den sie über die PCI Express Schnittstelle erhalten, an Stromkabeln vom stromverteilenden Netzteil angesteckt werden müssen. Die Berechnungen von Grafiken und Bildern übernimmt die sogenannte GPU, Graphic Processor Unit. Hinter der GPU stecken teilweise tausende von baugleichen Kernen. Sie arbeiten im Gegensatz zu CPU-Kernen mit einer viel niedrigeren Taktfrequenz, können jedoch viel mehr Aufgaben gleichzeitig erledigen als eine CPU. Es gibt eine Vielzahl von Grafikberechnungen, die eine GPU durchführt, wie zum Beispiel das Texturing. Mit Texturing bekommen Formen ihre Texturen aufgetragen. Die fertigen und zu verarbeitenden Dateien sowie ausdrückende Bilder liegen in Grafikspeichern, welche VRAMs genannt werden. Grafikkarten verwenden GDDR-RAM-Speicher, die zu der Gruppe der VRAMs zählen. GDDR-RAMs arbeiten in der Regel mit einer viel schnelleren Taktfrequenz als herkömmliche RAM-Speicher. In modernen Grafikkarten findet man heutzutage GDDR5 RAMs, die auf einer Taktfrequenz mit zigtausenden Megahertz arbeiten. Bevor die Daten jedoch von der Grafikkarte bearbeitet werden, laden diese zuerst bei der CPU, welche sie dann an die Grafikspeicher der GPU überträgt. Grafikkarten besitzen mehrere Anschlüsse wie DVI, HDMI, DisplayPort und VGA. Mit einem passenden Kabel lassen sich somit die von der Grafikkarte berechneten Bilder an einem Monitor ausgeben. Es ist auch möglich, mehrere Grafikkarten zusammenzuschließen. Möglich machen das Schnittstellentechnologien wie SLI oder Crossfire. Ebenso ist es möglich, die Grafikkarte zu übertakten, um eine höhere Leistung aus ihr rauszuholen. Da wie man erahnen kann, Grafikkarten einiges an Wärme erzeugen, besonders bei Übertaktung, benötigen sie ausreichend Kühlung. Daher sind Grafikkarten mit Kühlern und Heatsinks ausgestattet. Heatsinks sind Bauteile aus Metall, die die Wärme in einer Grafikkarte absorbieren. Die beiden größten Grafikkartenhersteller sind momentan Nvidia und ATI, die sich im stetigen Wettbewerb befinden. Musik